हेलो एवरी वन आई होप यू आर ऑल गुड वेलकम टू द डार्क क्लासेस दिस इज़ द न्यू सेशन ऑफ डार्क क्लासेस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एलेवेंथ फिजिक्स इस वीडियो में हम आपको एलेवेंथ की फिजिक्स के कुछ वॉइस नोट्स देंगे सो लेट्स टॉक अबाउट इट एलेवेंथ की फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है फिजिकल वर्ल्ड चलिए सबसे पहले उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं अगर आप एन को उठा के देखें तो उसमें चार कॉन्टेक्स्ट आते हैं नंबर वन वट इज़ फिजिक्स नंबर टू स्कोप एंड द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स नंबर थर्ड फोर्सेज इन नेचर एंड नंबर फोर्थ फिजिकल लॉज इन नेचर ये वीडियो पहला पार्ट होगा इसके अलावा दो पार्ट्स और आएंगे फिजिकल पार्ट में फिजिकल वर्ल्ड में सो so, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं वट इज़ फिजिक्स एंड वट आर एक्शियम्स हाइपोथिस मॉडल्स एंड थ्योरी सो लेट स्टार्ट देखिए फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस ऑफ नेचर दे आर थ्री मेनली थ्री टाइप्स ऑफ साइंसिस नंबर वन इज़ फिजिक्स नंबर टू केमिस्ट्री नंबर थर्ड इज़ बायोलॉजी बिकॉज हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं सो लेट्स ओनली टॉक अबाउट इट ओके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको अलग नोट्स में मिल सकता है अगर आपको फिजिक्स को दो स्टेटमेंट में पढ़ना है तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल है नंबर ए फिजिक्स इज़ अ बेसिक डिसिप्लिन इन अ कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसिस एंड सेकेंड फिजिक्स इज़ अ डाइवर्स सब्जेक्ट विच इज़ लर्न थ्रू अ फ्यू प्रिंसिपल्स एंड स्टेटमेंट्स अब ये दो लाइन्स काफ़ी सिंपल है इसको आप टू डीज के हिसाब से पढ़ सकते हैं टू डी यानी कि डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिटी नंबर वन डिसिप्लिन फिजिक्स इज़ अ बेसिक डिसिप्लिन हम इन लॉस को तोड़ नहीं सकते हैं नंबर टू डी यानी कि डाइवर्सिटी फिजिक्स काफ़ी डाइवर्स है बट हम उसको लॉस और फेनोमिन और स्टेटमेंट्स के हिसाब से पढ़ते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिक्स फिजिक्स इतना डाइवर्स है यानी कि आप माइक्रोस्कोपिक्स और माइक्रोस्कोपिक लेवल्स तक देखेंगे तो आपको हर जगह फिजिक्स नज़र आएगी जिस फ़ोन से भी आप ये वीडियो ये वॉइस नोट्स को देख रहे हैं उसमें भी फिजिक्स है देखिए फिजिक्स की दो अप्रोच होती हैं दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच एंड द मॉडर्न अप्रोच जब तक आइंस्टाइन सर आइंस्टाइन ने जब तक अपनी रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेटिविटी नहीं दी थी तब तक क्लासिकल अप्रोच ऑफ फिजिक्स चल रहा था उसके आने के बाद मॉडर्न अप्रोच ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हो गया क्लासिकल अप्रोच ऑफ फिजिक्स में क्या होता था देखिए दो चीज़ें होती हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक थिंग्स यानी कि जैसे कि हमारा यूनिवर्स हो गया सेलेस्टल बॉडीज़ हो गई प्लानट्स हो गए इनके बारे में स्टडीज़ करना माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आता था जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता चला यानी कि हमसे छोटे जो सेल्स हैं सेल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्वाक्स हैं उनसे भी छोटे कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें पहले अननोन था हमारे लिए उनकी स्टडीज़ के चलते माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए मॉडर्न अप्रोच को बनाया गया so, इससे पता चलता है दैट क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच में क्या फ़र्क है क्लासिकल में माइक्रोस्कोपिक के बारे में आराम से पढ़ सकते थे बट जब हमें पता चला कि माइक्रोस्कोपिक थिंग्स भी हैं उनके बारे में पढ़ना भी हमें इम्पॉर्टेंट है तब हमने मॉडर्न थ्योरी को डेवलप किया सो so, ये था डिफरेंस क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच के बारे में अब हम बात करते हैं चार थिंग्स के बारे में फिजिक्स में इनका आपने बहुत जगह पे जिक्र सुना होगा नंबर वन इज़ एक्शियम्स एंड नंबर टू हाइपोथिस नंबर थर्ड मॉडल एंड नंबर फोर्थ थ्योरी सो बहुत ही सिंपली इनको सुनते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं देखिए एग्जियम्स का मतलब होता है एशमशन एशमशन मतलब एज्यूम करना ना एग्जियम्स और हाइपोथिस में बस इतना फ़र्क होता है दोनों का मतलब एजम्शन ही होता है एग्जियम्स इज एशमशन हाइपोथिस इज एग्जम्शन बट इसमें एक स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि एग्जियम्स में हम एज्यूम करते हैं दैट द थिंग इज़ ट्रू नाउ दैट लाइक इफ आई एस्यूम समथिंग इज़ ट्रू इट इज़ एक्शियम्स बट हाइपोथिस में डिफरेंस ये है कि इट कुड बी एदर करेक्ट ओके हाइपोथिस हम निकाल सकते हैं दैट इट कुड बी बट एग्जियम्स में अपू एज्यूम करते हैं दैट इट वुड बी ट्रू ना मॉडल की बात करते हैं अगर हमने एक साइंटिफिकली जिसका हमारे पास एविडेंस है एक बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है उसको अगर हम समझा नहीं पा रहे हैं लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिन होते हैं लाइक बिग बैंग थ्योरी है हम उसको समझा नहीं सकते तो हम उसको एक छोटा सा मॉडल अपने अपने मन में ले लेते हैं या फिर हम उसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा मॉडल उसको टारगेट करते हैं तो उसे मॉडल कहा जाता है और थ्योरी का है थ्योरी इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट ओके थ्योरी आपने सुना भी होगा जैसे कुछ लोग कहते हैं दिस इज़ माई थ्योरी दिस इज़ हिज थ्योरी तो थ्योरी का मतलब होता है सपोज uh, कोई फेनोमन है उसे प्रूव किया गया उसे स्टेटमेंट में डाल देना उसे थ्योरी कहा था तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स एग्जियम्स हाइपोथिस मॉडल एंड थ्योरी और आज की इस वीडियो को एंड करते हैं 
बट अगले पार्ट में हम बात करेंगे फोर्सेज ऑफ नेचर सम फिजिकल लॉज इन नेचर एंड सम स्टेटमेंट्स सो थैंक यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो